வணக்கம் கிளாசிக் குக்கிங் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெந்தயக்களி எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வெந்தயத்தை வந்து நீங்கள் தினசரி ஒரு கால் டீஸ்பூன் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்தும் கால்சியம் சத்தும் கிடைக்கிது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெந்தயத்தை வந்து தேன் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து உஷ்ணத்தால் ஒரு பயிர் வலிக்கும் இல்லைங்க அதுக்கும் அப்புறம் காரமாக சாப்பிட்டா ஒரு வயிறு வலி வரும் பார்த்திங்களா அதுக்கும் இந்த வயிற்று கோளாயிருக்கும் இந்த வெந்தயம் வந்து சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது இப்போ இந்த வெந்தயத்தை வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் கூட காய்ச்சி டெய்லி தேய்க்கலாம் உடலுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த வெந்தயம் பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அதை வச்சு இன்றைக்கி நான் வெந்தய களி கிண்டியிருக்கேன் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது மாதிரி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அரிசியும் வெந்தயத்தையும் நல்லா வறுக்க போகிறேன் அரிசியை பாருங்க நல்லா வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் பச்சை அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் புழுங்கல் அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் எது வேணாலும் உங்க விருப்பம் ஆனால் புழுங்க அரிசி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பச்சை அரிசியை விட நம்ம வீட்டு சாதம் வடிக்கிற அரிசி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரிசி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை சாதம் வடிக்கிற அரிசியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்ப சிம்மில் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா கடாயை ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சி அது மண் சட்டி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வெந்தயத்தை வறுத்துடலாம் வெந்தயம் டக்குன்னு கருகிடும் வெந்தயத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வா எந்தெந்த இதில் சேர்த்துக்கலாமா எல் எந்தெந்த உணவில் நம்ம சேர்த்துக்க முடியுமோ எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து வெந்தயம் யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லது இட்லி தோசைக்கு அரைக்கும் போது உளுந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு வெந்தயத்தை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூடி நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஊற வச்சு அரைச்சி தலையில் தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா மூடி கருமையாக அதோட கரு கருப்பு கலரில் ஆகிறத விட பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷைனிங் கொடுக்கும் மூடி நீட்டமாக வளரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூடி கொட்டுறது நிற்கும் வெந்தயத்தில் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுங்க அப்புறம் அவங்க அடி வயிறு வலிக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த வெந்தயத்தை வாயில் போட்டு ஒரு டவுனும் மோர குடிச்சிங்கன்னா அந்த அடி வயிறு வலி க கம்மியாகும் இப்போ இந்த வறுபட்டுருச்சு இப்போ அதையும் நான் மாற்றிக்கிறேன் அதே கடையில் நான் கருப்பட்டியை போட்டு பார்க்க ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் பதம்லாம் கிடையாதுங்க கருப்பட்டி கரைஞ்சா போதும் ஏன்னா கருப்பட்டியில் மண் கல்லெலாம் நிறையா இருக்கும் தூசிலாம் இருக்கும் அதனால் அது கரைஞ்சி வந்தால் போதும் அப்புறம் நம்ம வடிகட்டிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருப்பட்டி கரையட்டும் சுகர் பேஷண்ட் கூட அந்த வெந்தயத்தை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டதுங்கன்னா சுகர் லெவல் கம்மியாகும் அரிசியும் வெந்தயமும் நல்லா ஆற விட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆறட்டும் நல்லா சூடாக இருக்குது ஆறினோடனே நம்ம பவுடர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் களி கிண்டிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கருப்பட்டியும் கரைஞ்சி கருப்பட்டி பார்க்க ரெடியாக இருக்குது இதுக்கு பதம்லாம் கிடையாதுங்க நம்ம கருப்பட்டி கரைஞ்சா போதும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நான் ரெண்டு வாட்டியாக பவுடர் பண்ண போகிறேன் பாதி பாதி எடுத்துருக்கேன் பாதி தட்டில் இருக்குது இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு பவுடர் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க இந்த அளவு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்ததையும் நான் இப்போ பவுடர் பண்ண போகிறேன் கருப்பட்டியை வடிகட்டி வச்சாச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு 
இதையும் பவுடர் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மாவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் அப்போ தான் நம்ம களி கிண்டும் போது கட்டி இல்லாமல் வரும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கலரி வச்சுக்கலாம் இப்போ கடாயில் ஊற்றி கிண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கிளறி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு மூணு செகண்ட் கிளறிட்டு நம்ம கருப்பட்டி தண்ணியும் இதில் ஊற்றிடலாம் வறுத்து அரைச்சதுனால வாசனையாக இருக்குங்க இப்போ கிண் கிளறும் போதே பார்த்திங்கன்னா வா நல்லா வாசனை சூப்பராக வருது இப்போ நான் கருப்பட்டி பாக இதில் ஊற்றுறேன் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ எடுத்து வச்சு நல்லெண்ணெயே இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா திரண்டு வருது பாருங்கள் நம்மளுக்கு களி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு எப்படி ஒட்டாமல் வருது பாருங்க பாருங்க நம்மளுக்கு களி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ பரிமாற வேண்டியதுதான் வெந்தயக்களி ரெடி இதை பாருங்க நம்மளோட வெந்தயக்களி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வறுத்து செஞ்சதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு போடுங்க பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்